Hi, I have welcome to Kavana Room. So, in the episode of the Oop series, we will talk about the types of inheritance. So, we have already seen the inheritance of the inheritance. So, basically, one parent has a class and a class has a child has a class. Now, in the class of the parent class, we will talk about the child class of the child class. So, we will talk about the inheritance of the inheritance. So, we will define the properties of the inheritance. So, we will talk about the properties of the inheritance. So, we will talk about the properties of the inheritance. So, we will talk about the properties of the inheritance. ஸோ அந்த கான்செப்டில் என்னெல்லாம் வகைகள் இருக்குது எப்படிலாம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நம்ம பேசிக்காக பார்த்தோம்னா ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் ஒரு சைல்டு கிளாஸ் ரெண்டே ரெண்டு கிளாஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு பேரண்ட் அண்ட் ஒரு சைல்டு அவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன் ஆஃப் த டைப்ஸ் அடுத்த டைப் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ இந்த மல்டி லெவல் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் இந்த பேரண்ட் அண்ட் தென் இந்த சைல்டு வைக்கிறீங்க இல்லையா இப்போ அந்த பேரண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஒரு பேரண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா மூணு லெவல் இருக்கும் இங்கே வந்து பேரண்ட் சைல்டுனு ஒரு லெவல் தான் இருந்துச்சு பட் அதுக்கு மேலேயும் இன்னொரு லெவல் இருக்குது ஸோ மொத்தம் மூணு லெவல் இருக்குது இந்த மாதிரி மூணு லெவல் மல்டிபிள் லெவல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை மல்டி லெவல் இன்னரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ரியல் லைஃப்லேயே நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாம் ரைட்டா ஸோ ஃபாதர் அண்ட் சன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த ஃபாதருக்கு ஒரு ஃபாதர் இருப்பாங்களா தட் இஸ் த கிராண்ட் ஃபாதர் ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாதர் சன் இல்லை கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாதர் டாட்டர் வாட் எவர் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஜென்ரேஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த மல்டி லெவல் இன்னரிட்டன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிளாக இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் வந்து மல்டி லெவல் இன்னரிட்டன்ஸ் இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கிறத அது பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஹையர் ஆர்கிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ பேசிக்காக நான் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் ஓன்னி இன் டீட்டெயில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதே பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தடுத்து கீழே கீழே வர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்து ஹையர் ஆர்கிக்கல் அப்படிங்கிற இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஹையர் ஆர்கிக்கல்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பேரண்ட் ஆனால் அதுக்கு நிறைய சில்ட்ரன் இருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹையர் ஆர்கிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக எடுத்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாமே உங்களுக்கு ஒரு அனிமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய அனிமல்ஸ் அதுக்கு சைல்டு கிளாஸாக இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ டாகுங்கிறதும் இந்த அனிமல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் கேட்டுங்கிறதும் இந்த அனிமல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் லயனுங்கிறதும் இந்த அனிமல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ மூணு சில்ட்ரன் இருக்குது ஒரே அனிமலுங்க கிளாஸுக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸை நம்ம வந்து ஹையர் ஆர்கிக்கல் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் அதுக்கு நிறைய சைல்டு கிளாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து இப்படி ஹையர் ஆர்கிக்கல்னு சொல்கிறோம் இதுக்கப்புறம் ஹைப்ரிட் அண்ட் மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகைகள் இருக்குது ஹைப்ரிட்னா ஒன்றும் இல்லை இதில் இருக்க ஏதாவது ஒரு வகையை சேர்த்து போட்டால் அதுதான் ஹைப்ரிட் ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு இன்னரிட்டன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இன்னரிட்டன்ஸ் அதில் இன்னொரு இன்னரிட்டன்ஸ் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது ஹைப்ரிட் ஓகே ஸோ லைக் நம்ம ஹைப்ரிட் சீட்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஒரு இதுலேருந்து அதை எடுத்து இதில் எடுத்து ரெண்டு ஃபியூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் ஒரு இன்னரிட்டன்ஸ் இங்கேயே வந்து இன்னொரு இன்னரிட்டன்ஸ் அதை ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு புது இன்னரிட்டன்ஸ் கேட் பண்ணால் தான் ஹைப்ரிட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெண்டு காம்பினேஷன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஹைப்ரிட்ங்கிறது இருக்கும் கடைசி வந்து மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட் ஒன்று தான் இருக்கும் சைல்டு நோட்ஸ் தான் வேறு வேறையாக இருக்கும் இல்லையா ஒன்றா இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் அது எப்படி அரேஞ்ச் இருக்குங்கிறத பொறுத்து மாறி பட் இந்த மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸில் என்ன அப்படின்னா பேரண்ட்டே ரெண்டு இருப்பாங்க சைல்டு ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கலாமே நமக்கு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அண்ட் அது ரெண்டோட சைல்டாக வந்து நம்ம இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் ஆனால் சைல்டு வந்து ஒருத்தவங்க தான் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் வந்து மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸுங்கிறது டேரெக்டாக ஜாவாவில் சப்போர்ட் ஆகாது மற்ற நாளுமே வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் சிங்கிள் பண்ணலாம் ஹையர் ஆக்டிவ் பண்
more print function chala oh yeah so when the print function when the print panna podu enna print panna podu parent class la print panna podu oh yeah so ipa nam enna pandrom appadina innor or class eduthrom idu inda father class ah extend panna podu nu nichikalam okay so father oda properties vandha son ku irukum illaya so andha maari vachu nam inheritance vandu inga vandha apply panna podu inherits father so father vandha inherit panna so ivungalukku vandu அதே ஜெண்டர் அண்ட் அதே ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் தானாகவே இருக்கும் இல்லையா இது தான் வந்து நம்ம இன்னும் டென்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த சன் அப்படிங்கிற கிளாஸில் நம்ம எதுவுமே டிஃபைன் பண்ணல பட் இப்போ இந்த சன்னுக்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சன்னோட பேர் வந்து சும்மா எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ சன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ எஸ் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சன்னுங்கிற இந்த கிளாஸுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸில் நான் எஸ் அவுட் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனே கிரியேட் பண்ணல சாரி ஸோ நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இந்த சன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் எஸ் அவுட் கொடுத்து நான் இந்த எஸ் டாட் ஜென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்டரை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் அதோட சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனையும் கால் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ எஸ் டாட் பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு ஜெண்டர் எம் அப்படின்னும் நம்மளோட பேரண்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சன் அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம எதையுமே டிக்ளேர் பண்ணல இதில் வந்து ஜெண்டர்னு ஒரு வேரியபிளும் இல்லை ப்ரிண்ட்டுங்கிறதும் இல்லை ஆனால் இது இன்ஹெரிட் பண்ணுறனால ஃபாதர் கிட்டேருந்து அந்த ட்ரெய்ட்ஸ்லாம் வந்து இங்கே எடுத்துக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித்வுட் டிக்ளேரிங் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி இங்கே வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக நம்ம வந்து ஜெண்டர் சன்னுக்கு என்ன ஜெண்டர் அதோட ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நம்ம கொடுக்கல பட் இருந்தாலும் நம்மளால் அதை யூஸ் பண்ண முடியுது ஏன்னா அது இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கேற்ற என்ன பார்த்தோன்னா மல்டி லெவல் பார்த்தோம் கிராண்ட் ஃபாதர்னு ஒன்று இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இதை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்னு இருக்குது அதில் இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் வச்சுருக்கேன் ஓகே அண்ட் ஃபாதரை எக்ஸ்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓ யா ஸோ ஃபாதர் எக்ஸ்டென்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் சாரி ஓ யா ஸோ இப்போ ஃபாதர் வந்து இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது சன் வந்து ஃபாதர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போவும் நான் சன்னுக்கு இதை கால் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதே அவுட் புட் கிடைக்கிது ஏன்னா ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது சன் ஃபாதர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது ஸோ கிராண்ட் ஃபாதரோட ப்ராப்பர்ட்டி சன்னுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இது இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து மல்டி லெவலில் வந்து நம்ம சொல்ல வர கான்செப்ட் ஓகே பட் இப்போ எக்ஸ்பிளிசிட்டாக எனக்கு கிராண்ட் ஃபாதரோடது வரக்கூடாது ஃபாதரோட தான் வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு வாய்ட் லெட்டர் சே இப்போ ஃபாதருக்கு பதிலாக வேணால் இதை மதர்னு மாற்றிக்கலாம் அப்போ ஜெண்டர் மாறும் இல்லையா ஸோ இப்போ இங்கே இன்னொரு ஒரு ஜெண்டர் கேரக்டர் ஜெண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ஃபீமேல் எஃப்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அண்ட் இதை வேணால் டாட்டர்னு மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா இன்ஹெரிட் பண்ணுறப்ப ஜெண்டர் எஃப்னு வரும் சன்னுக்கு எஃப்னு வந்தால் இட் டசன் மேக் சென்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதில் ஓவர் ரைடிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அதை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் நான் திரும்ப இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ டிஏயுஜிஎஸ்டி ஓகே ஃபைன் இப்போ அதை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே எஃப்ங்கிறதும் பேரண்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து டாட்டருக்கானது ஓகே ஸோ டாட்டருக்கு வரும் டாட்டர் எக்ஸ்டென்ஸ் மதர்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ மதரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து டாட்டருக்கு இருக்குது மதருக்கு யாரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் ஃபாதரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு கேரக்டர் ஜெண்டர் எம்என் இருக்குது ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் மேல் இருக்குது மதருக்கு நம்ம அதை ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதாவது கிராண்ட் ஃபாதரோட ஜெண்டரை எடுக்காமல் இங்கே நான் ஒரு ஜெண்டர் சொல்கிறேன் அந்த ஜெண்டர் தான் நீ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ டாட்டர் வந்து மதர் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது மதரோட்கு ஜெண்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அது எஃப் தான் ஸோ எஃப்பை தான் எடுக்கும் ராதர் தான் கிராண்ட் ஃபாதரோட எம் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ இங்கே மூணு கிளாஸஸ் இருக்குது கிராண்ட் ஃபாதர் மதர் அண்ட் டாட்டர் ஸோ இப்போ இந்த
ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்ல வர்றது டாட்டருக்கு நம்ம வேரியபிளில் ஒரு இதை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மதரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கும் மதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது மதரோட கிளாஸில் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஓவர் ரைடான மதரோட ப்ராப்பர்ட்டியை தான் எடுக்கும் மேலே இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியை எடுக்காது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிங்கிள் லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இதில் என்ன உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மக்கிட்ட ஹையர் ஆர்கிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ ஹையர் ஆர்கிக்கல்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஸோ அது ரெண்டு பேர ஒரே பேரண்ட்டுக்கு ரெண்டு சைல்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் கிளாஸ் மதர் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிராண்ட் ஃபாதர்னு போட்டேன் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளாஸ் அங்கிள் வச்சுக்கலாமா நம்ம மதரோட பிரதர்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அங்கிளாக தானே வருவோம் ஸோ அங்கிள் அப்படிங்கிறவங்களும் எக்ஸ்டென்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே டாட்டருங்கிறது ஒன்றுமே இருக்காது ஓகே ஸோ அதனால் அதை நம்ம திருப்பி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே அதே இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அங்கிளுக்கு சென்ற மெயில் நான் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த மதர் அண்ட் அங்கிள் வந்து சிப்லிங்ஸாக இருக்காங்க ஓகே ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க மதர் அங்கிள் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு மதர் அண்ட் அங்கிளாக இருக்கிறவங்கனா அவங்க ரெண்டு பேர் சிப்லிங்ஸாக தானே இருக்கணும் அம்மாவோட தம்பியோ இல்லை அண்ணனோ ஓட் அவுட் சம்திங் லைக் தட் ஓகே ஸோ அப்போ ரெண்டு பேரையுமே வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இப்படி பண்ணுறனால ஃபா கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ மதர் அண்ட் அர் அங்கிள் இது இப்படி இல்லாமல் நீங்கள் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குது நினச்சிங்கன்னா சும்மா ஃபாதர் சன் டாட்டர் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதை ஒரு பேரண்ட் ரெண்டு சைல்டு அதை தான் நான் மீன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மதருக்கும் வேணால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அண்ட் அங்கிளுக்கும் வேணால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் ஓகே அண்ட் ரெண்டோட ஜென்டரையும் நீங்கள் வேணால் ப்ரிண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டுலேயுமே ஒர்க் ஆகுங்கிறது தான் வந்து நம்ம சொல்ல வர்றது ஸோ இப்போ எஸ்அவுட் கொடுத்து மதர் டோ ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம அங்கிளுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் அதோடு சேர்த்து இங்கே எம் டாட் பிரிண்ட் அப்படிங்கிறதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ அங்கிள் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு அங்கிள் ஆஃப் நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறது யூ டாட் ஜெண்டர் அண்ட் அதே மாதிரி யூ டாட் பிரிண்ட்டை நம்ம கால் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணால் ரெண்டுக்குமே வந்து ரெஸ்பெக்டிவாக உள்ள ஜென்டர் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் மதருக்கு கால் பண்ணிக்கோ ஸோ மதர் வந்து ஃபீமேல் அண்ட் பேரண்ட் கிளாஸ் அடுத்து அங்கிள் கால் பண்ணிக்கோ அது வந்து மேல் அண்ட் பேரண்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரோம்னா கிராண்ட் ஃபாதருக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மதருக்கும் வந்திருக்கு அங்கிளுக்கும் வந்திருக்கு அண்ட் ஜெண்டர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மதருக்கான ஜெண்டர் என்னவோ அதை யூஸ் ஆகிருக்கு அங்கிளுக்கான ஜெண்டர் வந்து இங்கே யூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இதை கொடுக்கலனாலும் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா கிராண்ட் ஃபாதரோட ஜென்டரும் அங்கிளோட ஜென்டரும் சேம் தான் ஸோ நான் அதை ஓவர் ரைட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இப்படி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அதே அவுட் புட் தான் வரப்போகுது நம்மளுக்கு மதராக இருந்தனால தான் நம்மளுக்கு வந்து அது ஜெண்டர் மாற்ற வேண்டிய ஜெப்பிங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே அவுட் புட் தான் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு பேரண்ட் அண்ட் ரெண்டு சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற ஒரு இன் டைப் ஆஃப் இன்னர் ரிட்டர்ன் தான் வந்து இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஆஸ் ஏ சைஸ் இப்போ நீங்கள் கிராண்ட் ஃபாதருக்கு பதிலாக இங்கே அதை ஃபாதர் சன் அண்ட் டாட்டர்னு கூட மாற்றலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஓகே இங்கே சன்னனோ இங்கே டாட்டனோ நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் எசென்ஷியலி இது சேம் திங் இங்கேயும் எல்லாத்தையும் மாற்றணும் அவ்வளோதான் ஃபாதர் அது குழப்பமாக இருந்துச்சு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இது வேணால் பண்ணி பாருங்க சாரி ஃபாதர் இல்லை சாரி இது வந்து டாட்டர் அண்ட் சன்னுக்கு யா சன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு ரெஸ்பெக்டாக சன்னுக்கு அதே அவுட் புட் தான் வரப்போகுது ஜஸ்ட் தட் புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கனா ஸோ இப்போ ஒரு ஃபாதர் இருக்காங்க அந்த ஃபாதருக்கு ஒரு டாட்டர் அண்ட் ஒரு சன் இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபாதர் ரெண்டு சில்ட்ரன் அதான் வந்து நான் சொல்ல வரேன் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து நம்மளுக்கு அவுட் புட்டாக வந்து வர்றது ஓகே ஸோ இப்போ மூணு இன்ஹ
நான் வந்து இன்னொன்று பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஹெடஸே கிளாஸ் என்ன சொல்லலாம் வேம் டாட்டர் எக்ஸ்டென்ஸ் டாட்டர் ஸோ இப்போ இப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கான ஒரு ஒரு கிளாஸ் டயக்ராம் மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவாக போயிடும் ஸோ மேலே ஃபாதர் இருக்காங்க ஃபாதருக்கு ரெண்டு நோஜுன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஸோ ஃபாதருக்கு ரெண்டு இருக்காங்க ஒன்று வந்து டாட்டர் அண்ட் ஒன்று வந்து சன் இப்போ இந்த டாட்டருக்கு ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம கீழே வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சைல்டாக அது வந்து கிராண்ட் டாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு டாட்டர் அண்ட் கிராண்ட் டாட்டர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆனால் நீங்கள் மேலே இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஹையர் ஆர்கிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஒரு பேரண்ட்க்கு ரெண்டு சைல்டு இருக்குது ரைட்டா ஸோ டூ ஆர் மோர் சைல்ட்ஸ் இருக்கலாம் எவ்வளோ வேணா இருக்குது இப்போ இங்கே டாட்டர் சன்னு கொடுத்துக்கோ இன்னொரு ஒரு சன் வேணுச்சிங்கன்னா சன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே அது வந்து நம்ம விஷ் தான் ஸோ டூ ஆர் மோர் கிளாஸஸ் வந்து டூ ஆர் மோர் சைல்டு கிளாஸஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பேரண்ட் இருந்துச்சா அதை வந்து ஹையர் ஆர்கிக்கல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ அது வந்து மேலே இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்படி ரெண்டு கிளாஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட டைப்ஸை கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஹைப்ரிட் ஓகே ஸோ இப்போ இது தான் வந்து நம்ம ஹைப்ரிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ டாட்டருக்கு பதிலாக என் சனுக்கு பதிலாக நம்ம கிராண்ட் டாட்டர்னு வச்சுக்கலாம் கிராண்ட் டாட்டர் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் அண்ட் இதுக்கும் இதே மாதிரி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ ஜி அண்ட் இங்கேயும் ஜி அதே அவுட் புட் இருக்கும் இப்போ டாட்டருக்கும் அதே தான் வரப்போகுது நம்மளோட இதுக்கும் அதே தான் வரப்போகுது ஓகே நீங்கள் இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குன்னு நினச்சிங்கன்னா வேணால் இங்கே பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ஐடிங்கிற கான்செப்ட் படித்தோம் இல்லை ஸோ அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இங்கே வந்து ஒரு எஸ்ஓசியேட் மேலே பூசா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கிராண்ட் டாட்டர் அப்படின்னு ரன் பண்ணுறோம் இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா ஃபீமேல் தான் வரும் ஆனால் இங்கே கிராண்ட் டாட்டர்னு வரும் ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் வந்து இங்கே நடந்திருக்கு ஓகே ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ஹைப்ரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ டூ காம்பினேஷன்ஸை வந்து நம்ம டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் காம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு புது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் பட் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மல்டி லெவல்லையும் ஹையர் ஆகிக்கலையும் கூட சேர்த்து பண்ணலாம் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு கிராண்ட் டாட்டர் பண்ணோமோ இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் இன்ஹெட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து அது மல்டி லெவல் ப்ளஸ் ஹையர் ஆகிக்கல் மாறி இப்போ கிராண்ட் டாட்டருக்கு ஒரு டாட்டர் இருக்கலாம் கிராண்ட் கிராண்ட் டாட்டர்னு வைக்கணும் தெரில அது எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா கிராண்ட் கிராண்ட் டாட்டர்னு வைக்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஓகே ஸோ திஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் கிராண்ட் டாட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இப்போ இது வந்து நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து மல்டி லெவல் ப்ளஸ் மேலே ஹையர் ஆர்கிக்கல் வந்து இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போ அப்படியே காப்பி பண்ணி இன்னொரு ஒரு கிராண்டை மட்டும் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் இதுக்கு வேறு தான் பேர் ஜி ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா அவுட் புட் ஆப்வியஸ்லி சிம்லாக தான் இருக்கும் கிராண்ட் கிராண்ட் டாட்டர்னு வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஓகே எசென்ஷியலி இது சேம் திங் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறோம் இங்கே வந்து ஹைப்ரிட்டில் நம்ம ஒரு மல்டி லெவல்லையும் ஹையர் ஆர்கிக்கலையும் சேர்த்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஹைப்ரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஹைப்ரிட் இஸ் ஜஸ்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இனி அதர் டூ ஓகே இதே இது மல்டிப்ளையும் வேறு எதையும் சேர்த்து கூட நீங்கள் ஹைப்ரிட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதுவும் வந்து ஹைப்ரிட் தான் வரும் பட் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஒன்றும் படிக்காதனால நான் அதை எக்ஸாம்பிளாக வந்து கொடுக்கல ஸோ மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஏன் பண்ண முடியாது அதில் என்ன பிரச்சனை அது ஏன் ஜாவாவில் சப்போர்ட் பண்ணலை பட் அப்படி பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் அது என்ன வழி இருக்குது ஜாவால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் எபிசோடில் பார்க்கணும் பட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் ரெண்டு பேரண்ட் அண்ட் ஒரே ஒரு சைல்டு நம்மளோட நார்மல் லைஃப் மாதிரி தான் ஓகே ஸோ ஒரு மதர் அண்ட் ஃபாதர் இருக்காங்க ஒரே ஒரு சைல்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் வருது பட் இது 